ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടിയുള്ളത് ഞാൻ നിബിനാണ് ഇത് റേഡിയോ ലൈം ഫ്രഷ്നസ് ഇൻ വേറെ ലെവൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലൈം ലൈറ്റിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് വനിതാ ദിനമാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഈ ഒരു അതിഥി ഒരു വനിതയാണ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ കുറെ കാലം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലം ആ മുഖത്ത് നോക്കി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേരളത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് റീഡറായ ഹേമലത മാഡത്തെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായിട്ട് ലൈം ലൈറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മാഡം റേഡിയോ ലൈമിന്റെ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വനിതാ ദിനത്തിൽ ലൈം ലൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച നിപിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു ഇന്ന് വനിതാ ദിനമാണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ വനിതാ ദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും കരിയറിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ക്ഷോഭിക്കുക തിളങ്ങുക എന്നതാണല്ലോ മാമിന്റെ ഈ ഒരു ജീവിത വിജയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോട് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ താങ്ക് യു നിബിൻ എല്ലാവർക്കും എന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിന ആശംസകൾ കരിയറും കുടുംബവും എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു രാവിലെ ഒരു തിരക്കുള്ള സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും ആ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ എത്ര ബേണർ ഉണ്ടോ ആ ഓരോന്നിലും പലത് കുക്ക് ചെയ്യായിരിക്കാം ഒന്നിൽ ദോശയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കറികളായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ദോശ കരിഞ്ഞു പോവാതെ ചായ തൂവാതെ കൂട്ടാൻ അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇത് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ എന്തെങ്കിലും അരയ്ക്കും ആർക്കെങ്കിലും ടിഫിൻ പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പാക്ക് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അഞ്ചര തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വൺ തേർട്ടി വരെയാണ് അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണം ലഞ്ച് എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരു ഇരുന്നാലും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഫ്കോഴ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവ് മൈക്രോവേവിൽ ഈ ലഞ്ചൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആരായാലും ഭർത്താവായാലും അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും മക്കളായാലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുടുംബവും ജോലിയും ഒരേ സമയം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല ദൂരദർശൻ മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം മാഡത്തിന്റെ ജീവവായു ആയിരുന്നു ദൂരദർശൻ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ദൂരദർശനിലേക്ക് വാർത്ത അവതാരികയായിട്ട് കടന്നു വരാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യവും അന്ന് അന്ന് ആ അവസരം വന്ന നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കാലം തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധാരണ അതായത് നയൻ ടു ഫൈവ് ഒരു ജോലിയോട് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്ത് എങ്ങാണ്ടാണ് ആകാശവാണിയിലൊരു പരസ്യം കേൾക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇവിടത്തേക്ക് ന്യൂസ് റീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരസ്യം അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ
ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അടക്കം കുറച്ച് ആളുകളായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാനലിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് ഞാൻ ദൂരദർശൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജാനുവരി എയ്റ്റി ഫൈവ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് ദൂരദർശൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനാണ് അത് ലൈവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് ജാനുവരി സെക്കൻഡിന് അത് ജി ആർ കണ്ണൻ വായിച്ചു ജാനുവരി തേർഡിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് വാർത്താ ചാനലുകളും ഇപ്പോൾ ധാരാളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് വാർത്തകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് തുടക്കം ദൂരദർശന്റെ ഒക്കെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ എത്തിക്കുവാൻ അതിന്റെ അണിയർ പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ള ആളുകളും എടുത്ത ആ ഒരു പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് തീവ്രമായ ഒരു പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകളോട് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മുൻനിർത്തി ഒന്ന് പറയാമോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ദൂരദർശൻ തുടങ്ങുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പി ടി ഐ യു എൻ ഐ പോലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് ആകാശവാണിയുടെ വാർത്ത കേൾക്കുക പേപ്പർ നോക്കി ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് ബുള്ളറ്റിന് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബുള്ളറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അന്ന് ശരിക്കും ആകെ ദൂരദർശൻ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബുള്ളറ്റിനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വൈകിട്ട് സെവൻ തേർട്ടി ടു സെവൻ ഫോർട്ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഡെല്ലിയാണ് അപ്പം ഈ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ന്യൂസ് എഡിറ്റർ പോലും എത്തുന്നത് അന്നും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു ന്യൂസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക വളരെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് മാഡത്തിന്റെ വാർത്ത ടി വിയിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷത്തെ പറ്റി ആ ഒരു നിമിഷത്തെ പറ്റി അത് കണ്ടിട്ടുള്ള വീട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം നമ്മളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് ജാനുവരി തേർഡിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ഒക്ടോബർ എയ്റ്റി ഫോർ ഒക്ടോബറിൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റിൻ വായിപ്പിക്കുക ആ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് വായിക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആദ്യ അതായത് ഈ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ ഒരു ആൾക്കാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വേണ്ട അപ്പം ആകെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ മാനേജറും ക്യാമറമാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ വായിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ടി ചാമ്യാർ എന്ന് പറയും അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ പേടി ഭയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ
ഒരു വിശ്വാസ്യതയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊരു പുതിയ ചാനലുകൾ വരുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണെന്ന് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അങ്ങ് ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു കുറെ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സെൻസേഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ വന്ന ഒരു കാലത്ത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ദൂരദർശൻ ഒരു പുറകോട്ട് പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു ഒരു സത്യമാണത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഒരു ഒരു രീതിയും അതായത് സത്യസന്ധമാണോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഫാക്ട്സ് ആണോ അതൊന്നും പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം എന്നുള്ളൊരു പോക്കിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് പലതും എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത പലതും അവരുടെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് സെൻസേഷനിലാക്കി ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഒരു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ദൂരദർശനിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ദൂരദർശൻ എല്ലാ അതായത് നാഷണൽ ആയാലും പ്രാദേശികം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വളരെ സമാധാനമുണ്ട് ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മേ ബി ഐ എം ലോയൽ ടു ദൂരദർശൻ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു മദർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഹേമലതയാണ് എന്ന് ഇന്നും ജനങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു മുഖമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഓഫറുകൾ വരാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാ പല ചാനലുകളിൽ നിന്നും അടുത്ത കാലത്ത് പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദൂരദർശൻ വിടണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടൊരു പേപ്പർ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പഴയതാവില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നതല്ലല്ലോ നാളെ അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ്സും ആ ഒരു ത്രില്ലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഈ മുപ്പത്തൊൻപത് വർഷം എനിക്ക് ദൂരദർശനൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പടിയിറങ്ങിയത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് പോവുകയാണല്ലേ ഹേമലത മാഡം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ ദൂരദർശൻ്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഹേമലത മാഡത്തോട് ഇപ്പോൾ വാർത്താ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളും ആ ഒരു മേഖലയിൽ ജേണലിസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറി വരുന്ന പുത്തൻ വാർത്ത അവതരണ രീതികളോട് എന്താണ് മാഡത്തിന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ ഒരു അവതരണ രീതിയും ഇന്നത്തെ വാർത്താ അവതരണ രീതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ മാധ്യമ രംഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ദൂരദർശനിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പല ദിവസം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ന്യൂസ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് എല്ലാ വിഷ്വൽ എഡിറ്റിംഗ് തൊട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് തൊട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും ആ ഓരോ ഇതിലും ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള പല ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവതരണ ശൈലി അതായത് ഞങ്ങൾ ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മീഡിയ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് റീഡിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് അത് അതിന് ഒരു പരിമിതിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവതരണ ശൈലിയൊക്കെ നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവതരണ ശൈലി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു പലർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂസ് അവതരണമായാലും അതിനിടയിലുള്ള ചർച്ചകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതുള്ള ഡിബേറ്റുകളായാലും പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഒരു ഒരു
നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാറ്റങ്ങളാണ് ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചില നെഗറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട് അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്തരം മാറ്റങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കുടുംബത്തിൽ മാഡത്തിന് പിന്തുണയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരായിരുന്നു മാഡത്തിന് ഫാമിലിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം പത്രം വായിക്കാനുള്ളൊരു ശീലം അതൊക്കെ വളരെ ചെറുതിലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അച്ഛനാണ് കാരണം അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഒരു എനിക്കൊന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് പേജാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങാം അത് ചിലപ്പോൾ ഫിലിം അന്നൊക്കെ ഫിലിമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേജൊക്കെ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കയ്യിലെടുക്കുക അത് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം വളരെ ചെറുതിലേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ തരത്തിൽ അച്ഛൻ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ന്യൂസ് ന്യൂസിന് പോയി പോയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അച്ഛൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ പേരുകൾ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ചാനലിൽ ഏത് ചാനലിലായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല പേരുകളുടെയും സർനെയിമുകൾ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കഷ്ടം തോന്നും അപ്പം അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോറിൻ ഒരു ഡിഗ്നിറ്ററിയുടെ പേരായാൽ പോലും അന്നൊക്കെ ബി ബി സി ദൂരദർശനിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൂരദർശൻ കൊടുക്കും നോക്കും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബി ബി സിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അച്ഛൻ കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പറയും അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ നാല് സിബ്ലിങ്സ് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലായിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ മെമ്പറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു സി ദ്വാരകനാഥ് അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ് അമ്മ ശാന്ത എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് പിന്നെ എനിക്കൊരു ചേച്ചി ശോഭാ വാര്യർ ശോഭാ വാര്യർ ചേച്ചി റീഡിഫിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്രദർ ബ്രദർ ശൈലേന്ദ്രനാഥ് ചേട്ടൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇപ്പം എ വി പി കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ട് ഹരീന്ദ്രനാഥ് ഹരീന്ദ്രനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം സൗണ്ട് ഡിസൈനർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരുപാട് ഹിന്ദി ഫിലിംസിലും ഒക്കെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോൾബിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വി ആർ എസ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജി ആർ കണ്ണൻ ജി ആർ കണ്ണനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ വായിച്ചയാൾ പിന്നീട് അവിടെ തന്നെ ദൂരദർശനിൽ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്കൊരു മകൾ മകളുടെ പേര് പൂർണിമ എന്നാണ് അയാളും അയാൾ ആർ ജെ ആണ് അതാണ് എന്റെ കുടുംബം അവസാനത്തെ ആ വാർത്ത വായിച്ച മാഡം പ്രേക്ഷകരോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അടക്കമുള്ള മാഡത്തിന്റെ വാർത്തകൾ കണ്ടു വളർന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും കണ്ണീരണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു നിമിഷം കണ്ടത് ആ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേദനയോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു നിമിഷത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ സൈൻ ഓഫ് ശരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ന്യൂസ് യൂണിറ്റിന്റെ ഹെഡ് അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആളല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ സൈൻ ഓഫും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് എത്ര അതായത് കുറച്ച് വളരെ സംയമനത്തോടെയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയുക ദൂരദർശനിൽ നിന്നുള്ളൊരു യാത്രയായപ്പം അതുമാത്രമല്ല ഒരു മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൂരദർശൻ്റെ ഓരോ എന്താ പറയുക അവ അതിലെ ഇടനാഴികളും അവിടുത്തെ മുറികളും വാതിലുകളും എല്ലാം എനിക്ക് അത്ര പരിചിതമാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം തീ
കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കുറച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ യാത്രകളും എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അതെ തൽക്കാലം ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന വനിതകളോട് അവർക്കൊരു പ്രചോദനമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാഡത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിലായാലും ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസിലായാലും പോലീസിലടക്കം എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടെന്നും എന്താണ് സ്ത്രീ ശക്തി എന്നും ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവൻ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവവും നമ്മൾക്ക് ഈ അടുത്തിടെ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം ആരുടെ മുമ്പിലും അടിയറവ് വയ്ക്കരുത് അത് ജോലി സ്ഥലത്തായാലും വീട്ടിലായാലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറ യുവതലമുറ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഫോർട്ടി അതായത് ഒരു മിഡിൽ ഏജിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ തലമുറയിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഏതാണ്ട് തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ തുല്യ ശമ്പളം വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറ എന്തായാലും ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വനിതാ ദിനത്തിൽ എല്ലാ സഹോദരിമാരോടും പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യാൻ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം മാഡം ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ലൈം ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ വന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും ഇനിയും മാഡവും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും മാഡത്തി